recommend, I think that people should choose я думаю, что, думаю, что люди должны выбирать э, благоприятные даты для чего-то важного в их жизни. Example, ну, например, строительство и ремонт, moving out, moving in, въезд и выезд, переезд. Door, когда устанавливаете новую дверь, оставите э, плиту или кровать или для каких-то глобальных таких перестроек, ремонта, большого And ремонта. Ground, Когда вы начинаете копать э, землю или переносить ее в другое место. Business, Когда начинаете новый бизнес. Для для того, чтобы идти на интервью, допустим, на, устраиваться на работу. Arbitration. Arbitration means you, you go to court to Или, допустим, для судебных слушаний, когда вы идете защищаться в суде. Negotiation. Для переговоров каких-то. Подписание договоров. Uh, для того, чтобы начинать какой-то новый проект. Многие из моих учеников, когда это э, узнали, они использовали это для того, чтобы свои веб-страницы запускать. Celebration. Для празднований. And funeral. И для похорон. Похороны очень важны. Очень-очень важны. Для китайцев очень важно выбрать э, хороший день для похорон. Well, для того, чтобы рассчитать и выбрать эффективно благоприятный день, нам требуется имя, male or female, э, мужское или женское, and the day of their birth, Дата рождения. I mean, uh, year, year, Конечно, на всякий случай лучше всего иметь все, и, и, да, и день, и время рождения, но самое главное иметь год рождения. What what was, the of the day и решить, для чего нам нужна эта дата, выбрать даты. И место, где, это, где мы собираемся это делать. Где собираются события происходить? Расположение более важное для выбора дат по методу Сянькондагуа. Давайте посмотрим на наш экран, да, то, что там у нас. Я здесь все перевел на русский. English, so I know what I'm talking about. Ну, также я возьму себе э, английскую версию, чтобы узнать, о чем здесь говорится. The mystery of time. Это мистерия времени. The year, month, day and hour. Э, год, месяц, день и час. Это термины э, позволяющий нам измерять положение Земли относительно Солнца. Right. Год – это время обращения Земли по орбите вокруг Солнца. Земля, ось Земли, она э, несколько повернута где-то на 23,5 градуса. 23,5 градуса повернуто относительно своей орбиты. Плоскости орбиты. Когда полушарие земные, северное и южное, они обращены в другую, в обратную сторону относительно Солнца. Because 
So when we are when we are tilted, let me translate it. Like this. Когда земля вот ось земли повернута таким образом относительно плоскости орбиты и земля вращается вокруг солнца, то полушарие находится или дальше от солнца, или обращенное к солнцу, или наоборот обращено от солнца, и из-за этого возникает смена времен года. Поэтому у нас есть времена года. У нас есть летнее и зимнее время. Если бы Земля вот таким образом прямо была, ее ось была бы перпендикулярна ее орбите, тогда бы у нас не было смены времен года, потому что всегда Земля бы освещалась бы Солнцем одинаковым образом постоянно. A month is also divided the year into twelve segments. Месяц делят год на двенадцать сегментов. Chinese calendar follow each cycle of the moon. И китайский календарь следует циклам Луны также. It is also used to determine the phase of the moon. Он также используется для определения фаз Луны. So you have the new moon, full, you know, half moon. Поэтому есть новолуние, половина странная луна, потом полнолуние, убывающая луна и опять новолуние. Дальше дни. День это время обращения Земли вокруг своей оси. А час. Час позволяет нам делить день на несколько сегментов. Now the Chinese people, we only use twelve clocks, twelve-hour system. Мы китайцы делим сутки на двенадцать часов. У нас двенадцать часов. And they are represented by twelve animals. И эти часы представлены двенадцатью животными. The reason they use animals because we have agricultural. Почему использовали животных? Потому что у нас наша культура сельскохозяйственная. Farmers are usually illiterate. И фермеры обычно не сильно образованы. They can only they only know animals. Они только животных знают. So it's easier for them to know this is a cow, this is a pig. Поэтому им проще понять, что это час свиньи, час коровы и так далее. So therefore, the Chinese hours are used as a branch, in other words, are used with the animals, the names of the animals. Поэтому китайские часы вот используют для названия китайских часов используется название животных. So now that it's international, we use 24 hours clock. Сейчас, конечно, по всему миру используется 24 часа в сутках. Chinese people they use both. Но китайцы сами используют и то, и другое, и 12-часовые сутки, и 24-часовые. Мы говорим, что да, сейчас 7 часов вечера, мы не говорим, что это час сюй, например. Мы говорим об этом часах животных, только когда занимаемся метафизикой. Это Солнце, видите? Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Дальше Нептун, Плутон. Но обычно китайцы рассматривали свои метафизики и эффекты, которые возникают вплоть до Сатурна. То есть, если не считать Солнце и Земли, у нас есть Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. У нас есть пять планет. Это пять планет, пять элементов, которые считают китайцы. Угу. Yes. Okay. 
In the solar system, there are eight other planets that rotate around the sun. В солнечной системе есть восемь других планет, которые вращаются вокруг Солнца, кроме Земли. Самые крупные из них это Юпитер и Сатурн. Время вращения Юпитера вокруг Солнца равно 12 земным годам. А время обращения э, Сатурна вокруг Солнца равно 30 земным годам. И если рассчитать это, то мы увидим, что Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн окажутся, будут каждые 60 лет оказываться в 45 градусном секторе относительно Солнца. Поэтому у нас происходит повторение вот этих дзядзы, цикла дзядзы каждые 60 лет. Это удивительно, да? То есть вы можете себе представить, как эта удивительная мудрость появилась 4000 лет назад. Китайская календарная система. Китайская календарная система, которую мы используем, называется лунно-солнечная календарная система. Она соединяет элементы лунного календаря с солнечным календарем. Например, если мы посмотрим вот на этот китайский календарь, у нас есть здесь и солнечный календарь, и лунный календарь заключен в этом Для цели метафизики мы используем этот календарь, в нем есть 60 дзядзы. Он соединяет в себе элементы лунного календаря с солнечным календарем. Но это не исключительно китайский календарь. Ему следуют и другие азиатские страны. И его часто называют китайским календарем, потому что примерно в 500 году до нашей эры Китай, именно китайцы его усовершенствовали и э, сделали таким, каким он существует сегодня. В Китае традиционное летоисчисление началось во времена династии Ся, 2070-1600 годах до нашей эры примерно. Поэтому китайский календарь очень часто называется календарем Ся. Этот китайский календарь Ся также часто называют сельскохозяйственным календарем. Или иньским календарем, лунным календарем. Инь это луна. Ян это солнце. Солнечный. Не династия Ся. Династия Ся существовала с 2070 до 1600 года до, до нашей эры, то есть порядка 4000 лет назад. И это первая династия, описанная в древних э, исторических протоколах.
записи. И в китайской календарной системе Ся каждый лунный цикл считается одним месяцем. То есть существуют, лун, существуют лунные месяцы. И каждый орбитальный цикл Земли вокруг Солнца это один год. И в, то, в те времена они э, no использовали 10 небесных стволов для э, счета дней, но не земные ветви. И только со времен э, династии Шан, 1600 год до нашей эры, до 1046 -го года до нашей эры, When they introduced the 12 earth branches. стали использоваться также 12 земных ветвей. Тогда небесные стволы совместились с земными ветвями. And the combination makes 60 И появилась комбинация 60 дзядзы. Why do they call дзядзы? Почему это называется дзядзы? Because дзя is the very first, uh, first Of the ten stems. Потому что дзя – это первый из небесных стволов. А это первый из земных ветвей. Поэтому китайцы называют этот цикл дзя Они поэтому называют систему по имени первого, первого небесного ствола и первой земной ветви. So now you know what 60 jazz. Теперь вы понимаете, что, что такое 60 jazz. Just because the Xia calendar is based on the moon phase. И поскольку календарь Xia основан на циклах Луны. And each of the moon phase is actually 29.5 days. И каждый лунный цикл составляет 29 с половиной дней. So therefore, in 12 months, Поэтому 12 лунных месяцев составляют 354 с чем-то дней. So Получается разница с солнечным календарем 10 дней, больше чем 10 дней в год. Поскольку у нас в году 365 дней, да? Здесь... Если мы используем 12 лунных месяцев в году, то у нас каждый год будет оставаться по 10 с чем-то дней. Но если с этим ничего не сделать, тогда через какое-то время у нас лето перенесется на январь. Поэтому лунный календарь, называемый также инский календарь, вот в нем собираются каждый год по эти 10 недостающих дней. In three years, it makes 30 days. И каждый третий год эти 10 дней таким образом собираются в один дополнительный месяц, 30 дней. То есть в 30 дней каждый третий год появляются равные одному месяцу. И чтобы лунный календарь совпадал с солнечным, чтобы они опять начинались в одно и то же время более-менее, потому что мы не хотим, чтобы летние месяцы сдвигались там в январь. Китайцы придумали вот такой вставной месяц. Поэтому в китайском календаре каждый третий год у вас будет появиться вставной месяц. То есть вы, те, кто занимается бадзи, те поймете это. И когда у нас каждые 19 лет у нас появляется таким образом 7 вставных месяцев, 
то нам удается совмещать, соответственно, лунный год с солнечным, и они не сильно расходятся друг с другом. И поскольку сельскохозяйственное общество полностью зависит от солнечного света, от температуры и дождя, то невозможно, конечно же, делать предсказания погоды, основываясь исключительно на фазах Луны. Поэтому э, китайские исследователи календаря они внедрили систему таких 24 сезонов, которые э, делят 12 месяцев пополам, 15-дневные сезоны. И таким образом, вот эти 365,25 дней года делятся на 24 периода. Поэтому каждый месяц есть вот две таких даты разделения ЦИ. Это, соответственно, 12 месяцев, каждое начало месяца, конец месяца, середина месяца. То есть 12 месяцев делятся на 24 ДЦИ. Эти периоды называются солнечными сезонами или ДЦИ. Начало месяца называется ДЦИ. Как бы сезонная ци, ци сезона. А конец э, месяца это называется середина сезона, называется ци или середина ци. Как бы средняя ци. И... Так, если мы разделим орбиту Земли по эклиптике на 24 сегмента, тогда вы увидите, что эти 24 дзи попадают в позиции, представленные на этой диаграмме. Вы видите здесь, допустим, весну, лето. Осень, зиму. Эта карта показывает нам 15 градусных сектора. И как они соответствуют датам года, там плюс-минус 1-2 дня. Датам в солнечном календаре по отношению к времени и сезону. Okay. Это иньский месяц. Ой, месяц инь, извините, месяц инь. Yin, mm -hmm. Месяц тигра. Have, have 4th, и здесь у нас начало месяца 4 февраля, иногда 3, yeah. иногда 5 начинается месяц. Следующий сезон ⁇ дождевая вода, это примерно 19 февраля. Дальше у нас месяц Мао, он начинается примерно 6 марта. И 21 марта у нас наступает весеннее равноденствие. Это апрель, Циньминь, светло и ясно. И дальше 20 апреля примерно это пробуждение червей. И давайте перейдем к осени. Сейчас у нас идет осень. Мы сейчас месяц... Ю. Ю уже наступил, да? Ю это осень. Видите, весна, лето, осень, зима. 
белые росы. И сейчас мы уже месяц Ю осенью. Таким образом, вот мы движемся по году. И Григорианский календарь известный также как общий календарь, общепринятый календарь, или западный календарь, или янский календарь. It was brought into China. Он был привезен в Китай миссионерами во времена династии Мин. Это, соответственно, династия Мин между 1368 и 1644 годами. Это была последняя императорская династия Китая. После этого следующая династия это была Манчжура, то есть Китай был захвачен Манчжурой. И Манчжуры управляли Китаем около 400 лет. И после Манчжуров уже власть взял Гоминдан и потом Мао Цзэдун. Я уже повторяю, да, китайский лунный календарь основан на движении Луны. Он основан на орбитальном движении Луны. И каждые три года в нем появляется ставка. Ставной месяц. Uh -huh. И китайский лунный календарь в первую очередь используется для расчета дат фестивалей, праздников и других метафизических целей. Ну, например, он используется для дней убивающих мастеров. Это очень необычно, что вот эти дни убивающие мастера основаны только на лунном календаре. И лунный календарь, в нем э, первый день лунного месяца всегда начинается с первого дня первого дня лунного дня. So, world, в западном мире мы не используем лунный календарь для э, обозначения записи даты рождения. Therefore, Поэтому шансы того, что вы будете использовать эту систему лунного календаря для расчета Uh, столпов дня очень малы. Today, Сегодня китайцы используют янский календарь, то есть солнечный календарь в повседневной жизни. Календарь Ся – это янский календарь или лунный календарь. Используется обычно для фестивалей, празднований китайских дней рождения, китайский Новый год, например, основывается на лунном календаре. Но для меня я тоже иногда 
используете лунный календарь для обозначения даты своего рождения. Я, например, родилась 8 августа по солнечному календарю. Но в этот день по лунному календарю это был 14 день 7 месяца. Но в следующий год, естественно, этот лунный день не приходится на тот же день лунного, солнечного календаря. То есть они в календаре расходятся. Например, в этом году у меня был день рождения, 8 августа. Но 14 день 7, 7 луны пришел на 20 августа. Так что они совершенно не обязательно совпадают, не обязательно на тот же день придут э, yeah. дата рождения по солнечным лунным календарям. Но только китайцы используют лунный э, календарь для даты рождения. Okay. Календарь э, 60 дядзы. Он используется для астрологии, для бадзы, для выбора благоприятных дат. Или для других традиционных целей. И вот это дзе ци, мы говорили о сезонной ци. Для определения изменений погоды. У китайцев есть некоторые э, такие стихи о, о выборе э, благоприятных дат, дат, говорящие о том, почему мы выбираем. Эти благоприятные даты. Здесь говорится, что год это лидер всех убивающих ша. Говорится, что есть ша, но они не активизированы, пока не придет э, правильное время. Например, мы говорим о Тайсу и Суипо, о трех убийцах. Но они не приходят каждый год. Зависит от того, какой год, какие ша приходят. Ну, например, говорили, что в прошлом году ша было на юге. Но в этом году, допустим, ша на юге осталась, но она никак не активизирована, потому что поменялось время. Но в прошлом году э, год активизировал эту ша в, том, в таком то месте. Месяц управляет подъемом и падением удачи времени или времен, временной удачи. День хозяин четырех э, столпов, поскольку он контролирует результат счастья и несчастья, потому что у нас есть хозяин дня, да, то есть э, элемент личности в столпах. Час это слуга дня. Потому что он дает нам результаты четырех столпов и завершает цикл uh, выбора благоприятных дат. И здесь другая, другое стихотворение. Мы говорим о времени, поскольку в выборе благоприятных дат, дат всегда говорится о времени. Говорится, когда небо, небеса не в своем времени, солнце и луна не будут светить. Когда земля не в своем времени, 
Земля, земли будут бесплодны без признаков роста. То есть нет процветания. The water, when water is not in time, Когда вода не в своем времени, the sea will not be calm. Море, моря не будут спокойны. When the person is not in time, Когда человек не в своем времени, he will find dead ends at every turn. за каждым поворотом он э, найдет себе тупик. When the ghost is not in time, Когда дух не в своем времени, he will forever be trapped in purgatory. он навсегда застрянет в чистилище. When the deity, the God, is not in time, И когда божество не в своем времени, no wishes will be granted to come true. ни одно из пожеланий не исполнится. So, I have a little bit more to say У меня есть еще кое-что сказать about day selection. о выборе дат. If it is your goal, Если это ваша э, цель, And you decided to take the auspicious day selections course. И вы решаете, э, решите заняться, пройти курс по выбору дат. By the end of the course, то к концу курса вы научитесь очень э, важному и мощному знанию и получите важные, мощные основы, основы мощных знаний. Which dates back to the Han Dynasty of 206 BC. Которые берут свое начало в династии Хань в 206 году до нашей эры. When the Chinese originally used auspicious day selection for war strategies. Когда китайцы изначально использовали э, выбор благоприятных дат для э, военных действий, для разработки военной стратегии. Official ceremonies для официальных церемоний, Farming, для сельского хозяйства, burials, для похорон, marriages, для свадеб, ground, для рытья могил, house, для переезда в другой дом travel, и путешествий и так далее. Ну, многие китайцы, они, у них, конечно, страсть к выбору дат, к выбору времени и дат для своих активностей. Но очень часто они не знают, почему. So почему, почему это так важно, просто они считают, что это нужно, это обязательно нужно сделать. Но, в общем и целом, выбор благоприятной даты – это часть китайской культуры. Но, может быть, потому что это просто предрассудка. It, они думают, что если они не выберут дату, то все пройдет плохо. Или они просто делают это для э, того, чтобы лишний раз защититься, лишний раз, лишнюю страховку получить. So, over the century... The Chinese scholars, philosophers, and astronomers, they have calculated the knowledge of time. И за века китайские ученые, астрономы получили знание о расчете дат. And by, by studying the, the season and the planetary of stars alignments. Изучая сезоны и вот это время Выравнив... Время, когда планеты выравниваются одна относительно другой, друг относительно And друга. И они выработали такие правила расчета хороших дней для разного вида активности, которые подходят для той или того или иного вида активности. So, in, we born, Когда we мы were, родились, например, we to то мы все по начали подвергаться uh, различным внешним влияниям. As as uh, time, our, our first time, first year, 
То есть, поскольку мы все разные, у нас разное время и даты рождения, у нас разные небесные стволы, земные ветви, поэтому э, внешнее влияние, оказываемое на нас, тоже различаются. То есть мы разделились в разное время, в жарко или холодно. Kind of Важно, какой сезон был в это время. Шел дождь или было солнечно. И кроме того, на нас ли наша жизнь влияет и способ нашего рождения, каким образом мы родились? Была ли это мирное, спокойное, естественное, было ли это спокойное, мирное, естественное рождение? Или это было рождение с, э, с такое очень тяжелое и много крови потерял, пролилось? Или это было кесарево сечение? Может быть, мать упала без сознания? Или ребенок упал без сознания? Или он проснулся? Или ребенок слишком рано родился, это было преждевременное рождение? Или он был выношен полностью? Все это составляет человека. Вот, э э его сама личность и окружение. И все вместе это составляет судьбу человека, вся комбинация всех этих факторов. В нашей жизни мы испытываем все внешние влияния. На внешнее влияние, то есть наш фэншуй, это наша земная удача. Например, источники местной пищи, какая, какую пищу мы едим. Как, например, в Африке, because they don't eat famine, what do you mean? Famine, hungry. В Африке они постоянно голодают, то есть люди не вырастают полностью, как они могли бы вырасти, они не могут вырасти. Нормально. Или если погода очень жаркая, или наоборот очень холодная. Living conditions. Условия жизни разные. Mountains and river. Горы или воды, вода рядом находится. Все это э, влияние земной удачи, влияние окружения, которые очень важны для нас. А когда мы э, рождаемся, вот это э, время и окружение нашего рождения, это э, означает нашу небесную удачу. И одновременно мы сосуществуем с разными людьми, живем вместе с разными людьми, и взаимодействуем с их судьбами, с людьми, с окружением. Мы все влияем друг на друга. И эти факторы это такие кирпич, кирпичики, которые строят нашу собственную удачу. Word, С другой, другими словами, это наша человеческая удача. What, you know, somebody, hate, Например, если вы работаете с кем-то, кого вы ненавидите, это тоже повлияет so на вас. Это ваша человеческая удача. Что я хочу этим сказать, что всегда у нас есть небесная, небеземная и человеческая удача. И выбор благоприятных дат это э, такое искусство. 
позволяющая нам найти определенные благоприятные промежутки времени, чтобы предпринять ту или иную активность, когда Вселенная поставляет самые благоприятные энергии, которые помогут нам преуспеть. Поэтому, может быть, мы иногда говорим, что люди создают собственную удачу. Но можно сказать, что, зная э, э, искусство выбора благоприятных дат, мы можем э, научиться быть в правильное время, в правильном месте. And I thank you for coming tonight. И я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. It. Надеюсь, вам было интересно. Do you have any questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Допустим, ну, пример, допустим, жизнь, да? Ну, просто. Uh -huh. Допустим, будет какое-то событие, суд, да? Uh -huh. а, уже есть время суда, uh -huh. мы знаем. Ну, я смотрю, гипотетически, время неплохое, день плохой. Если я выберу время для, до суда, до, как сказать, до начала, а, выйду в это время из дома, это повлияет каким-либо образом на удачу? Uh, the question is, if there is, for example, a court sitting, yeah, you have to go to the court, and then you have nothing, you cannot change it. Then, uh, for example, you the day. check. You cannot change the day. No day, no time. The time is fixed. Yes. The day is fixed. Very often, yes. And then uh, the idea is that you start moving out of the home from home a certain time, maybe one hour, yeah, two, hour two hours yeah. earlier. And then, would it influence the court? Uh, Because okay, you're talking about Chimen Dunja for the day, for the time day selection. Uh, that is not in part of this, but это у нас не включено в курс. It's my intention that I will teach that eventually. Вот это программа Цимен Дунзя, но у меня есть такое намерение учить эту. In Chimen Dunja, they say, okay, you go to the court. And this, you cannot change the day. The day is bad for you. Самое нельзя говорится, да, что вот нужно идти в суд. Суд день не поменять, потому что он плохой уже. And then they find a good time that you leave your house. Тогда они находят хорошее время, когда ты находишься из дома. To reach there, you have better chance of winning the court. Какого-то направления. И так что прийти в суд какого-то направления, тогда у вас больше шансов это нужно тогда зависит также от того, Do чем вы занимаетесь. Например, если вы идете в суд, то нужно рассчитать, какие ворота находятся в каком месте. The God and the, and и тогда найти хорошую комбинацию okay. там божеств и всех Say, остальных example, вещей. Например, place, no, мы, находим... мы нашли хорошее место, где все может вам помочь. But you have to go this way. Вам нужно идти в этом But направлении, а суд в том направлении. So you need to go there, Вам придется пойти туда, and you need to stay there. там посидеть, you need to the in that area. как бы собрать энергию в этом месте. So you need to be there at least one hour, two hours, three hours. То есть вам потребуется the, the uh, пробыть в этом месте час, to, два, три, uh, столько, сколько возможно. Court, Потом вы оттуда отправитесь в суд, в другое, в другое место, в другое время уже, в другое This время, время very, отправитесь в суд. Um, Это очень сложная тема, очень такая большая тема. У меня есть такая надежда, что я напишу потом эту книжку. Анатолий мне много раз говорил, что я перфекционистка. 
So it takes me a long time to write a course book. Потому что действительно мне требуется очень много времени, чтобы написать рабочий сайт. Yeah, Marina has been to my course. Marina была на моем курсе. My books are very, very precise. И вы знаете, что мои книги рабочие сайты очень, очень такие точные, все там расписано. Many people they make a course, they have nothing. You have to write everything. Многие люди создают курсы, и там ничего нету, нужно все сами писать. I make my course book very, very precise. Но я свои книжки вот расписываю очень точно и всю информацию там даю. Все ссылки, все справочные материалы. Poor Anatoly, change again, Mimi. Бедная Анатолия постоянно должна все эти вносить правки в эти страски, потому что постоянно появляются дополнения какие-то. So that's the Chimentunja. То есть да, то, о чем вы говорите, это Chimentunja. To move the not from the day selection courses I'm teaching right now. Это не в different different school. Не в той системе выбора дат, которую я сейчас обучаю. I hope next year I can teach. Надеюсь, на будущий год я смогу буду смогу этому учиться. Кому-то интересно было бы прийти на мои семинары. Good. I have to start working. Так что мне надо начать работать над этим. So, but before you are very welcome to join us tomorrow. Но до этого вы добро пожаловать на курс завтра. It's a pro fast track, fast track. Так называемый быстрый профессиональный курс. It has many different systems all put together. В котором я собрал много разных систем вместе. You don't have to use all of them. Вам, конечно, нет необходимости использовать все эти системы. But it's very interesting. No, это очень интересно. And my other course, I think Marina took is the Shuang Kong Da Gua. My other course, I think Marina took is the Shuang Kong Da Gua. Shuang Kong Da Gua is only one system. Shuang Kong Da Gua is only one system. But it's a very powerful system. No, it's a very powerful system. No, it's a very powerful system. You only talk about Shuang Kong Da Gua. No, in it we only talk about Shuang Kong Da Gua.